நான் வந்து கலந்த மூணு மாதமாக எந்த மீட்டிங்லையும் கலந்துக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இந்த அரசியல் சூடு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் நம்ம எதையாவது பேசி அதுக்கு எதையாவது கற்பனை பண்ணி இவருக்கு எதிராக பேசுகிறேன் அவருக்கு எதிராக பேசுகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு வாண்டனாவே இந்த மூணு நாலு மாதங்கள் எதுவுமே நாங்கள் வெளியே வந்தது கிடையாது நாங்கள் இன்னைக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தலையெழுத்து என்னன்னு தெரிய போகுது அப்போ அப்போ நான் நினைக்கிறேன் தப்பு தான் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா பணத்துக்கு அடிமையாகாத எவனுமே கிடையாது இல்லை அதனால் பணம் அந்த அளவுக்கு விளையாடி இருக்குல்ல ஸோ நிச்சயமாக என் கணக்கு நம்ம தப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ பொழைச்சிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் வெளியில் வந்து நிச்சயமாக த த தப்பு பண்ணியிருப்போம் நிச்சயமாக வந்து எல்லாரும் காவி எட்டி கட்டிக்கிட்டு அலைய போகிறோம் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி நூறு சதவீதத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நல்லவங்களாக இருந்தாங்க இருபத்தஞ்சு ச சதவீதம் திருட்டு பசங்களாக இருந்தாங்க அது வாழ்க்கையிலையும் சரி அரசியல்லையும் சரி இப்போ என்ன போச்சுன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் திருட்டு பசங்க பத்து சதவீதம் தான் இன்னும் நம்மளை வழி நடத்துகிறவங்க இருக்காங்கள்ல எங்கள் அமைப்பே எடுத்துக்கங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் அது கவலைப்படணும் கவலைப்படுதா இல்லை ஒரு அரசாங்கம் தமிழ் திரையுலகத்திலிருந்து தான் பல பேர் இங்கே வந்து முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறாங்க அது எந்த கட்சின்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு சொல்ல விரும்பலை நான் அவங்க இந்த முயற்சி எடுக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பயம்னா சினிமா வளர வளர யாராவது சினிமாவிலேருந்து வந்து அந்த சீட்டில் உட்காந்துருவானோன்னு அவங்களுக்கு பயம் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து சினிமாவை எப்படி அழிக்கலான்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் நான் பேரை சொல்லி எந்த கட்சின்னு நான் சொல்ல விரும்பலை யாராட்சிக்கு வந்தாலும் சரி சினிமாவை எப்படி அழிக்கிறது சினிமக்காரனே எப்படி ஒழிக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இவங்க தான் ஏஜென்ட்னு நினைக்கிறேன் எந்த திருட்டு என்ன என்னது என்ன ராக்கஸ் தமிழ் ராக்கஸ்க்கு இவங்க தான் ஏஜென்டாக இருப்பாங்களோன்னு எனக்கு சந்தேகம் கூட வருது ஏன்னா அவங்க நினச்சா முடியும் நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் பெப்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறாயிரம் ஏறா ஏழாயிரம் தொழிலாளர்கள் இயக்குனர் சங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் தொழிலாளிகள் இப்படி சொ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் பேர் சினிமாவில் இருக்கிறவங்க இந்த பத்து பதினெண்டாயிரம் ஓட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது கள்ள ஓட்டு போட்டே அவங்க சே அந்த பத்து பதினஞ்சாயிரம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க ஸோ அவங்க சினிமாவை பற்றி ஏன் கவலைப்படுறது இல்லை மக்களை பற்றி கவலைப்படுறாங்க மக்களை பற்றியும் கவலைப்படுறாங்களா இல்லை எதை பற்றியும் கவலைப்படுறது இல்லை ஸோ அவங்க நினைக்கணும் ரவிராஜா நினைச்சால் நடக்காது தயாரிப்பாளர்கள் நாங்கள் நினைச்சால் நடக்காது இயக்குநர்கள் நினைச்சால் நடக்காது நம்மை ஆளுவோர்கள் நடக்கணும் சினிமாவை காப்பா காப்பாற்றணுன்ற அந்த உணர்வு உண்மையான அந்த உணர்வு ஒரு எம்ஜிஆருக்கு இருந்த உணர்வு அதற்கு பிறகு யாருக்குமே கிடையாது அவர் சினிமாவில் இருந்தால் கூட அவரை அந்த அந்த கட்சியை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி படம் எடுத்தவன் நான் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டி இருக்கார் அந்த பெருந்தன்மை இன்னைக்கு யாருக்குமே இல்லை எந்த அரசியல் கிடையாது பயம் தான் இருக்கு ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து மக்களை திரட்டி போராடினதுக்கு ரவிராஜா மாதிரி ஆள்கள் மக்களை திரட்டி போராடுங்க அரசாங்கத்துக்கு அப்பாவது வந்து சூடு சொரணம் வருதான்னு பார்ப்போம் நம்மளாம் இல்லை நம்மளாம் நினச்சி நினச்ச முடியலப்பா அவன் சேலஞ்சில் பண்ணுறான் அவன் முந்தின நாளே ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறானே என்ன பண்ண முடியுது நம்ம இப்படி கஷ்டப்பட்டு நீ பத்து லட்ச ரூபா படம் எடுத்து இதுதான் பிரயோஜனம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா மக்கள் பாவம் அவங்க நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி அறுபது இது இரநூறுவா கொடுத்து படம் எடுக்கிறத வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துறாங்க அவங்க அதனால் அவங்கள நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கே முடியுது முடியலை ஏன்னா அவங்க வீட்டில் போய் ஒருத்தன் திருடுனா வாயிலையும் வயிற்றுலையும் அடிச்சுக்கிறாங்க இப்படி ஒரு திருட்டு நடக்குது அந்த உணர்வு மக்களுக்கும் இல்லை அதனால் இதை ஆளுவோர்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி இதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் எந்த எந்த அமைப்பும் வந்து எல்லாமே சுயநலம் ஆகிடுச்சு எங்கே சினிமாவுக்குள்ளேயும் அரசியல் உள்ள வந்து ஏன்னா அவங்க உள்ளே வந்து இப்போ பாருங்கள் எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கம் எங்கிட்ட இல்லை 
அரசாங்கத்து கையில் போயிடுச்சு அங்கே ஒரு அரசிய அரசாங்க அதிகாரி உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையாக போய் ஏன் எனக்கு தெரியலாம் அந்த பக்கமே போகிறதில்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நல்லது நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்படி நல்லது நடக்கணும்னு நீங்கள் கனவு கண்டிருக்கிறீங்க அது நல்லது நடக்கணும்னா இளைஞர்களாகிய உங்களில் ஒருவன் உங்களில் ஒருத்தன் வரணும் அது யாருன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க ஊழல் இல்லாத ஒரு அரசு வரணும் தன்னலம் இல்லாத ஒரு அரசு வரணும் அராஜகம் இல்லாத ஒரு அரசு வரணும் நம்மளை கொல்லாத அரசு வேணும் நம்மளை விலைக்கு வாங்குறாங்கல்ல நம்ம விலை போகிறோம்ல விலை கொடுக்குறாங்க போட்டி போட்டு நீ பத்தாயிரமான பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறேன்றான் ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் குழம்பி தான் போயிடுறோம் ஸோ இந்த காமராஜர் இருந்தார் அவரை பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காமராஜரையே தோற்கடித்த மக்கள் நாம் நம்ம எங்கே உருப்பட போகிறோம் சொல்லுங்கள் ம் அவர் பீரியடில் ஒருத்தர் சினிமா தியேட்ரு திறக்கணும்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சினிமா தியேட்ரு திறக்கணையா லைசன்ஸ் வேணையா கொஞ்சம் இது தரையா சம்திங் தரையா அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே காமராஜர் போய் நீ எந்த ஊர் திண்டுக்கல் ஆ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒரு பத்து ஸ்கூல் கட்டிட்டு வா உனக்கு லைசன்ஸ் தரேன் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனை மந்திரிங்க இப்படி சொல்கிறதுக்கு இருக்காங்க எத்தனை முதலமைச்சர் இங்கே சொல்கிறதுக்கு இருக்காங்க ம் சொல்லுங்கள் இந்த அப்படிப்பட்ட காமராஜரையே நம்ம தோற்கடித்தோம் இதை விட கேவலம் என்ன இருக்குது ஸோ நல்லவர்கள் இங்கே கிடையாது நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் காசு கொடுக்குறியா வாங்கிட்டு நாங்கள் ஓட்டு போகிறோம் வந்துரு அஞ்சு வருஷம் நாங்கள் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் பேச முடியாது எழுத முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒழுங்காக நாங்கள் சினிமாக்காரங்க நாங்கள் நினைக்கிறது சினிமா எடுக்க முடியாது நாங்கள் நினைக்கிறது நடிக்க முடியாது ஒரு டைரக்டருக்கு சுதந்திரம் இல்லை ஏன் டைரக்டர் சினிமா உங்களுக்கே சுதந்திரம் இல்லை மக்களுக்கே ஒரு அடிமைகளாக இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு உதவணும் காசை வாங்கிட்டு இந்த அஞ்சு வருஷம் அடிமைகளாக இருக்க போகிறோமே எத்தனை நாளைக்கு இப்படி இருக்க போகிறோம் 